ইংল্যান্ডের হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ কমাতে ভার্চুয়াল ওয়ার্ড নামে নতুন একটি ধারণা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে হাসপাতালের ওয়ার্ডে থাকা রোগীদের মতোই নিয়মিত খবর নেওয়া হবে রোগীদের কিন্তু রোগীরা থাকবেন বাসাবাড়িতে হাসপাতালে নয় ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলের হাসপাতালে ভার্চুয়াল ওয়ার্ড চালু আছে কোভিড রোগীদের জন্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ড এই মুহূর্তে বেশি সংখ্যায় চালু থাকলেও অতি দুর্বল এবং চলাচলে অক্ষম রোগী এবং যাদের তীব্র শ্বাসজনিত সমস্যা আছে তাদের চিকিৎসাও ভার্চুয়াল ওয়ার্ডে করা সম্ভব অ্যাপের মাধ্যমে বাসাবাড়িতে এবং কেয়ার হোমে অবস্থানরত রোগীদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের স্বাস্থ্য মনিটর করা হয় এই ওয়ার্ডে অ্যান্টনি নামের এই রোগী নিজেই তার ঘরে বসে স্বাস্থ্য মনিটর করেন it saves the bed for a start. We sent him home with um, this oxygen saturation probe, uh, which is very easy to use. Anything above sort of 94 to 98 is a, a healthy oxygen level. আগামী দিনগুলোতে ভার্চুয়াল ওয়ার্ডের ব্যবহার আরও বাড়ানোর চিন্তা করা হচ্ছে আগামী বছরের শেষ নাগাদ কেবল ইস্ট মিডল্যান্ডস অঞ্চলেই নিয়মিতভাবে আড়াই হাজার রোগী ভার্চুয়াল ওয়ার্ডে থাকবেন এনএইচএস এর কর্মকর্তারাও বলছেন বাড়িতে থেকে হাসপাতালের সেবা পাওয়ার তুলনাই হয় না got familiar surroundings and home cooking and and you tend to be much more active at home it's it's really important to get up and get out of bed and get dressed so it's better for mobility to be um, under a virtual ward এই ভাইরাস বিশেষজ্ঞ বলছেন সংক্রমণের আশঙ্কা থাকার কারণে রোগীদের হাসপাতালে অবস্থান করা সব সময় নিরাপদ নয় we run our beds and hospitals at pretty much near full capacity and that allows viruses and infections to spread relatively easy between uh, patients if you look at across the water in scandinavian countries for example they have much lower bed occupancies and historically they've suffered much less the virtual ward concept in action on this monitoring mansfield the results of health checks carried out by a covid patient who's gone back home to newark after weeks in hospital it's Anthony who monitors his own health at home. Oh yeah, it's a lot better because I'm more comfortable, more relaxed. I'm in my home environment, I can move about more. Like I say, it just, it just takes the pressure off the NHS. It's, it saves the bed for a start. We sent him home with um, this oxygen saturation probe, uh, which is very easy to use. Anything above sort of 94 to 98 is a, a healthy oxygen level. Virtual wards are now being seen as the way ahead and there could be as many as 2,500 patients on virtual war programmes in the East Midlands by the end of next year. NHS bosses stress there's no place like home. Got familiar surroundings and home cooking, and, and you tend to be much more active at home. It's, it's really important to get up and get out of bed and get dressed, so it's better for mobility to be um, under a virtual ward. And this virologist says staying in hospital is not always best for patients because of the risk of infection. We run our beds and hospitals at pretty much near full capacity and that allows viruses and infections to spread relatively easy between uh, patients. If you look at across the water in Scandinavian countries, for example, they have much lower bed occupancies and historically they've suffered much less. More hospitals are developing virtual ward plans. Rob Sissons, BBC Look North.